ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിൽ നമുക്ക് അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ടെസ്റ്റ് കൺസേണിംഗ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻസ് ഓഫ് ടു നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ രണ്ട് നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ മീൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടെസ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ നാൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എപ്പോഴും എച്ച് നോട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും രണ്ട് നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെയും മീൻസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എൻ മ്യൂ വൺ സിഗ്മ വൺ എന്ന ഒന്നാമത്തേതും എൻ മ്യൂ ടു സിഗ്മ ടു എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തേതും രണ്ടൊന്നും സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു ഇത് ഒന്നാമത്തേതിൽ നിന്ന് എൻ വൺ സൈസ് ഉള്ളതും രണ്ടാമത്തേതിൽ നിന്ന് എൻ ടു സൈസ് ഉള്ളതും ഒന്നാമത്തെ സാമ്പിൾ മീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ സാമ്പിൾ മീൻ എക്സ് വൺ ബാർ എന്നും രണ്ടാമത്തേതിൻ്റേത് എക്സ് ടു ബാർ എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത്തെ സാമ്പിൾ വേരിയൻസിനെ എസ് വൺ സ്ക്വയർ എന്നും രണ്ടാമത്തേതിനെ എസ് ടു സ്ക്വയർ എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനിയാണ് നമ്മൾ തീർത്ത് തുടങ്ങുന്നത് നാൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് കോമൺ ആണ് എച്ച് നോട്ട് മ്യൂ വൺ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ടു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് വൺ ആണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മൂന്ന് തരത്തിൽ വരാം ഒന്നുകിൽ മ്യൂ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ വൺ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ടു ആണ് കേട്ടോ ഒന്നുകിൽ മ്യൂ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ ടു അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂ വൺ ലെസ് ദാൻ മ്യൂ ടു അതും അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂ വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ടു ഈ മൂന്ന് കേസിലും ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൺ അല്ലെങ്കിൽ റിജക്ഷൻ റീജിയൺ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ്റെ സൈൻ എപ്പോഴും എച്ച് വണ്ണിൻ്റെ സൈനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും ഇപ്പം ഇതാണ് എച്ച് വൺ എന്ന് വിചാരിക്കുക മ്യൂ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ ടു ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ സോറി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും സെഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെഡ് ആൽഫ അല്ലെങ്കിൽ ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി ആൽഫ ഇതിലേതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാം അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ് സൈൻ എങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയനും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആയിരിക്കും സൈൻ അടുത്ത ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മ്യൂ വൺ ലെസ് ദാൻ മ്യൂ ടു അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ ഇങ്ങനെ വരും ഒന്നുകിൽ ഇസഡ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് ഇസഡ് ആൽഫ അല്ലെങ്കിൽ ടി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടി ലെസ് ദാൻ മൈനസ് ടി ആൽഫ അപ്പോൾ സൈൻ ലെസ് ദാൻ ആകുമ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയനും സൈൻ ലെസ് ദാൻ ആയിരിക്കും ഇനി എച്ച് വൺ മ്യൂ വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് മോഡ് ഇസഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ആൽഫ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ മോഡ് ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി ആൽഫ ബൈ ടു ഇതാണ് മൂന്ന് എച്ച് വൺ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് എച്ച് വണ്ണിനുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഒന്നുകിൽ ഇസഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടി ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ടി ആണോ ഇസഡ് ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ നാല് കേസായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തേത് എൻ വണ്ണും എൻ ടുവും ലാർജ് ആകുന്ന കേസ് രണ്ടാമത്തേത് എൻ വണ്ണും എൻ ടുവും സ്മോൾ ആകുന്ന കേസ് സിഗ്മ വണ്ണും സിഗ്മ ടുവും നോൺ ആകുന്ന കേസ് സിഗ്മ വണ്ണും സിഗ്മ ടുവും അൺനോൺ ആകുന്ന കേസ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കേസ് എൻ വൺ ഇൻ ടു ലാർജ് സിഗ്മ വണ്ണും സിഗ്മ ടുവും നോൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് അതൊരു ഇസഡ് ആയിരിക്കും ഇസഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ ബാർ മൈനസ് എക്സ് ടു ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ ടു സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ടു എന്നായിരിക്കും ഇനി എൻ വൺ എൻ ടു സ്മോൾ ആണ് സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ ടു നോൺ ആണെങ്കിൽ മാറ്റം ഒന്നുമില്ല സെഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സ് വൺ ബാർ മൈനസ് എക്സ് ടു ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ ടു സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ടു അടുത്ത കേസിൽ എൻ വൺ ഇൻ ടു ലാർജ് ആണ് സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ ടു അൺനോൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ വൺ ഇൻ ടു ലാർജ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ ടുവിനും പകരം സാമ്പിൾ വേരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡിയേഷൻ ആയ എസ് വണ്ണും എസ് ടുവും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരും സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ ബാർ മൈനസ് എക്സ് ടു ബാ
ഇത് അവ ഈക്വലാണെന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അതിന്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യണം കാരണം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വേണം അപ്പൊ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇങ്ങനെയാണ് എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു മൈനസ് ടു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കേസുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നാലാമത്തെ കേസിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടി കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് മീൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് മീൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആക്കാം പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് വലി വരച്ചെടുക്കുക കയ്യിൽ ഈ ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും പിന്നീട് അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് എക്സാമിന് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളിത് നോക്കി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഞാനൊന്ന് വായിക്കുവാണ് എ റാൻഡം സാമ്പിൾ ഓഫ് സൈസസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആർ ഫൗണ്ട് ടു ഹാവ് മീൻസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ സൈസസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്നും സാമ്പിൾ മീൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് വൺ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് എക്സ് ടു ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ക്യാൻ ദ സാമ്പിൾസ് ബി റിഗാർഡഡ് ആസ് ദ സാമ്പിൾസ് ഡോൺ ഫ്രം ദ സെയിം പോപ്പുലേഷൻ ഹൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയാൽ ഇത് രണ്ടും ഒരേ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഫൈവ് ആയ ഒരേ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എച്ച് നോട്ട് രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ്റെയും മീൻ ഈക്വൽ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എച്ച് വൺ ഈക്വൽ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈക്വൽ ആണോ അല്ലയോ എന്നറിഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ നമുക്ക് അപ്പോൾ എച്ച് നോട്ടും എച്ച് വണ്ണും ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഏത് കേസ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനായ സിഗ്മ നോൺ ആണ് അപ്പോൾ സിഗ്മ വണ്ണും സിഗ്മ ടുവും ഫൈവ് ആണെന്ന് നോൺ ആണ് കിട്ടി ഇനി സാമ്പിൾ സൈസസിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാം രണ്ടും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി ആണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടും ലാർജ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടുത്തെ കേസ് ഇതാണ് എൻ വൺ എൻ ടു ലാർജ് പ്ലസ് സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ ടു നോൺ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് കേസ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് അവിടുത്തെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഒരു സെഡ് വാല്യൂ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫോമുല ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ് വൺ ബാർ മൈനസ് എക്സ് ടു ബാർ ഞാൻ വരച്ചെടുക്കാൻ പറഞ്ഞ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് സ്ക്രീനും കൂടെ ഒരേ സമയം കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണിത് എക്സ് വൺ ബാർ മൈനസ് എക്സ് ടു ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ ടു സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ടു ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് അപ്പോൾ വാല്യൂസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക നമ്മുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഏത് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൺ ആണ് അവിടെ വേണ്ടത് നോക്കുക അവിടുത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ ഇതായിരുന്നു മൂഡ് സെഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇസെഡ് ആൽഫാ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇസെഡ് ആൽഫാ ബൈ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ബൈ ഹേർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ടേബിളിൽ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബൈ ഹേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ഫൈവ് ആണ് അത് ക്വസ്റ്റിനുകൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആൽഫ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇസെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ആണ് ഇനിയാണ് കമ്പാരിസൺ ഇതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇസെഡിൻ്റെ മോഡലസ് വാല്യൂ ഇസെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു ആയ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിലാണ് റിജക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമു
the population is sample size of 400. Sample mean 65.85. And the standard deviation of 2.5. That is sample standard deviation. Sample information is 2.50. While a sample of 100 men from no, uh, North India, that is N2, is equal to 100, has a mean height of 66.20 inches with a standard deviation of 2.52 inches. The standard deviation 2.52. Do the data indicate that North Indians are on the average taller than the South Indians? So, either South Indians, the North Indians in the population. So, we have to that North Indians, South Indians are taller than the South Indians. North Indians are mu2. Mu2 greater than mu1. That is mu1 less than mu2. So, we have to do the alternative hypothesis. Mu1 less than mu2. H0 epidum mu1 equal to mu2 in the other one. It's answer later than H0 to H1 must have to read it. Okay. In the case, A is the case. Anna. Sigma 1 and sigma 2 are unknown. That is why we have sample standard deviations. Um, sample sizes n1 and n2 are large. Now, we have case that n1 and n2 are large and sigma 1 and sigma 2 are unknown. But sigma 1 and sigma 2 are unknown. Anangilum, Sample size large is not the same as 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 the the same as 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 the Minus 1.24. Okay. In a critical region, this is the case. This is the case. H1 mu1 less than mu2 is the critical region. Z less than minus Z alpha. Rejection is critical region. Z less than minus Z alpha. Rejection region. For alpha is equal to 0.05, Z alpha value is by 30 and 1.65. We have Z less than minus Z alpha. We have Z minus 1.24. Minus Z alpha minus 1.65. Minus 1.24 minus 1.65 lesser. Lesser actually greater. That is why we H not reject the Z is not. Significant and worry. Rejectium patta tilangilana, not significant. Rejectium patuningil, significant and another. Z is not significant, so we cannot reject H0. H0 rejectium patilla, Athava. North Indians are not taller, on the average, North Indians are not taller than South Indians. And then conclusion is another. Two samples taken from normal populations give the following results. Sample size. Sample size mean standard deviation. Now we have the sample size is 12, that is mean 1050, standard deviation 68. Now we have the sample size is 10, mean 980, standard deviation 74. Do the sample come from the same population? Given that sigma 1 square is equal to sigma 2 square. Randa data in one population in the same way. That is, randa population day mean on nano alayo. Hypothesis h1 mu1 equal to mu2 against mu1 not equal to mu2. One population in the same way. That is, alternative mu1 not equal to mu2 in the same way. That is, alternative mu1 not equal to mu2 in the same way. That is, sigma 1 square is equal to sigma 2 square. Sample size is random small. N1, N2 small. Case. Sigma 1 and sigma 2 are the same. Sample standard deviations are the same. Sigma 1 and sigma 2 are the same. Now we will discuss the case. We will discuss the case. We will discuss the case. 
അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്തായിരുന്നു ടി ആയിരുന്നു വിത്ത് എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു മൈനസ് ടു ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഫോമിൽ ഇതായിരുന്നു എക്സ് വൺ ബാർ മൈനസ് എക്സ് ടു ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വൺ എസ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ ടു എസ് ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു മൈനസ് ടു ഇൻ ടു വൺ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ ടു നമ്മളിതെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ ഏതാണെന്ന് അറിയണം ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ അറിയണമെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നോക്കണം അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ടും ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ടി ആയതുകൊണ്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് സോറി ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ മോഡലസ് ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി ആൽഫ ബൈ ടു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ടി വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ടി ആൽഫ ബൈ ടു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫോർ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ഫൈവ് ആൻഡ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് പ്ലസ് ടെൻ മൈനസ് ടു ജസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിന് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ഫൈവിന് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ടേബിളിൽ നിന്ന് ടി ആൽഫ ബൈ ടു വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്നാണ് ടി ടേബിൾ നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ടു പോയിൻറ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മോഡലസ് ടി അതായത് മോഡലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി ആൽഫ ബൈ ടു ആണോ ടു പോയിൻറ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണോ ആണ് ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എച്ച് നോട്ട് റിജക്ട് ചെയ്യാം സോ എച്ച് നോട്ട് ഈസ് ടു ബി റിജക്ട് എച്ച് നോട്ട് റിജക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയ ഡേറ്റ സെയിം പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നുള്ളതല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ കേസിലും മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിന് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ആ മൂന്നാല് കേസിൽ നിന്നും ഓരോ എക്സാമ്പിൾ മാത്രം എടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ 